السلام علیکم ایوری باڈی میں حیدر علی بجا رانی آج دلی سلطنت کے اوپر لیکچر کروں گا تو جو دلی سلطنت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے ٹویل زیرو سکس سے لے کر ففٹین ٹوینٹی سکس تک جو ریولر آئے انہیں کہا جاتا ہے کہ دلی سلطنت میں وہ ریولر تھے اب دلی سلطنت نے کیا کیا کہ جو اس کی بڑی فامس چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ریول ان انڈیا دلی سلطنت کے آنے سے ہی انڈیا میں مسلم ریول قائم ہوا تو انڈیا میں مسلم ریول جو قائم ہوا وہ ہوا دو ٹائم پیریڈ میں ایک ہوا دلی سلطنت میں دوسرا ہوا مغل ریول میں اب دلی سلطنت کا جو ٹائم تھا وہ تھا ٹویل زیرو سکس سے لے کر ففٹین ٹوینٹی سکس تک دلی سلطنت کے ریولرز تھے یہاں پہ انڈیا میں اس کے بعد مغل ریولر آئے جو ففٹین ٹوینٹی سکس سے لے کر ایٹین ففٹی سیون تک مطلب کہ مغلوں نے دلی سلطنت کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا اور اس کے بعد اپنی گورنمنٹ بنائی جو جس ریول کا نام تھا مغل ریول تو آج ہم بات کریں گے دلی سلطنت کے اوپر اب دلی سلطنت کے بات کرنے کے پہلے ہم اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں اب دو راجہ تھے ایک کا نام تھا محمد گوری جو مسلم ریولر تھا اور دوسرے کا راجہ نام تھا پرتھوی راج چوہان اب پرتھوی راج چوہان جو راجہ تھا وہ تھا اجمیر کا اور دلی کا اور جو محمد گوری جسے شہاب الدین محمد گوری کہا جاتا ہے وہ راجہ تھا افغانستان کے غور کا تو ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام ہوا تھا فرسٹ بیٹل آف ترین وہ ہوئی 1191 میں اس فرسٹ بیٹل آف ترین میں کیا ہوا کہ پرتھوی راج چوہان نے اس بیٹل کو ون کیا اور محمد گوری نے اس بیٹل کو لاس کیا مطلب ہار گئے اس کے بعد ایک ہی سال کے بعد دوسری بیٹل ہوئی جو محمد سلطان شہاب الدین محمد گوری اور پرتھوی راج چوہان کے درمیان جس میں 1192 میں جس میں محمد سلطان محمد شہاب الدین گوری نے اس بیٹل کو سیکنڈ بیٹل آف ترین کو ون کیا اور پرتھوی راج چوہان نے اس بیٹل کو لاس کیا ہار گئے اور پرتھوی راج چوہان کو اس بیٹل میں قید کر دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب محمد گوری نے سیکنڈ بیٹل آف ترین کو ون کیا تو ون کرنے کے بعد اس نے کتب دین ایبک جو اس کا غلام تھا ایک ترک غلام تھا تو کتب دین ایبک کا حد سے زیادہ لویل تھا سلطان محمد گوری کے ساتھ تو اس نے کہا کتب دین ایبک کو کہ بھائی آج کے بعد انڈیا کو آپ چلائیں گے انڈیا کو آپ دیکھیں گے اب یہاں پہ ایک کوششن ارائز ہوتا ہے کہ کتب دین ایبک کو کب بیجا کیا 1192 میں جب فرسٹ سیکنڈ بیٹل آف ترین ختم ہوئی جب محمد گوری نے ون کیا مگر یہاں پہ ہم دلی سلطنت کا ٹائم پیریڈ دیکھ رہے ہیں 1206 سے مطلب بیچ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب کتب دین 1192 سے آیا 1192 سے کتب دین ایبک آیا وہ لے کر 1206 تک یہاں پہ ایسے سمجھ لیں کہ ایزا غلام کام کر رہا تھا مطلب کہ حکم جو ہوتا تھا وہ سلطان محمد گوری کا ہوتا تھا وہ کتب دین ایبک فالو کرتا تھا تو بعد میں کتب دین ایبک کی جو گورنمنٹ بنی وہ ٹویل زیرو سکس میں کتب دین ایبک ریولر بنا انڈیا کا تو ہم دلی سنتنت کو جکا جو ٹائم پیرڈ اسٹارٹ کرتے ہیں وہ کتب دین ایبک کے ریولر بننے سے مطلب ٹویل زیرو سکس سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں کہ دلی سنتنت میں پانچ ڈینسٹیز کا ذکر آتا ہے سب سے پہلے سلیف ڈینسٹی جو ٹویل زیرو سکس سے لے کر ٹویل نینٹی تک جس کا ٹائم پیرڈ ہے جس کا فاؤنڈر ریولر تھا کتب دین ایبک جو ٹویل زیرو سکس میں ریولر بنا اور اس کے بعد خلجی ڈینسٹی جو ٹویل نینٹی سے لے کر تھرٹین ٹوئنٹی تک اس کا ٹائم پیرڈ ہے اس کے بعد تغلک ڈینسٹی جو تھرٹین ٹوئنٹی سے لے کر فورٹین ٹویل تک اور اس کے بعد سید ڈینسٹی جو فورٹین سے لے کر فورٹین ففٹی ون تک اس کے بعد جو لاسٹ میں جو ڈینسٹی تھی وہ تھی لودی ڈینسٹی 1451 سے لے کر 1526 تک تو 1526 کے بعد دلی سلطنت ختم ہو گئی اور کس کی حکومت بنی مغل سلطنت کی حکومت بنی تو 1526 کے بعد حکومت بنی بابر کی مغل سلطنت کی تو آگے بڑھتے ہیں تو اب ہم ہر ڈینسٹی کو ہر اس کے ریولر کو جو حد سے زیادہ امپورٹنس تھا اس کو ہم ڈیپ میں ذکر کریں گے اب سب سے پہلے کتب دین ایبک ریولر بنا انڈیا کا ٹویل زیرو سکس میں تو ٹویل زیرو سکس سے لے کر ٹویل ٹین تک کتب دین ایبک انڈیا کا ریولر رہا مطلب کہ پانچ سالوں کے لیے تو پانچ سال اتنے اتنا کوئی بڑا ٹائم پیرڈ نہیں تھا تو اس کی علی ایج کے علی ڈیتھ کی وجہ سے بہت سے کتب دین ایبک کے کام 
उसके रास्ते में ही रह गए जैसे कि कुतुब मीनार जो बन रहा था वो नहीं बन पाया और उन उसके साथ साथ जो अढ़ाई दिन का झूपड़ा था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था मगर बाद में बनाया ये कुतुब मीनार अढ़ाई दिन का झूपड़ा जो बाद में बनाया गया वो सुल्तान शमसुद्दीन अलतुमश ने ये का काम कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अधूरे काम थे वो कम्प्लीट किए अच्छा आगे बढ़ते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की ट्वेल्व टेन में जब डेथ हुई तो डेथ के बाद एक इशू राइज हुआ अब ये इशू ये था कि भाई अब इंडिया का सुल्तान किसको बनाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था जिसका नाम था आराम शाह अब आराम शाह इतना कॉम्पिटेटिव नहीं था फिर भी जो नोबल्स थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को ही रूलर बनाएंगे क्योंकि वो बड़ा ही लायक बंदा था या कॉम्पिटेटिव रूलर था इंडिया का तो आराम शाह को एक साल के लिए रूलर बनाया गया मगर आराम शाह में कोई भी इतना जज्बा नहीं था कोई कॉम्पिटेटिव नहीं था तो जो भी नोबल्स थे खुद भी खुद भी नोवेल जो उसके बाप के नोबल्स थे वो इसके खिलाफ हो गए आराम शाह के उन्होंने सोचा कि अगर आराम शाह और ज्यादा सुल्तान रहा तो हमारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा तो इसलिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद को जो उस जिसका नाम था सुल्तान शमसुद्दीन अलतुमश सुल्तान शमसुद्दीन अलतुमश को कहा कि भाई आप आए और इंडिया को रूल करें अब अब सुल्तान शमसुद्दीन अलतुमश भी गुलाम था किसका कुतुबुद्दीन ऐबक का और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था सुल्तान गोरी का तो इसलिए ही इसे कहा जाता है सलेव डायनासिटी मतलब के जो गुलामों की रियासत या गुलामों की हकूमत मतलब के जो पहले रूलर थे वो गुलाम थे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था गोरी का जैसे सुल्तान शमसुद्दीन अलतुमश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का इस वजह से इस बातों की वजह से और बाद में भी एक सुल्तान गौसुद्दीन बालबन आता है वो भी गुलाम था इस वजह से कहा जाता है कि स्लेव डायनासिटी अब जब सुल्तान शमसुद्दीन अलतुमश रूलर बना टोल एलेवन में तो टोल एलेवन से लेकर टोल थर्टी सिक्स तक मतलब जब तक उसकी डेथ हुई तब तक वो आ, इंडिया का रूलर रहा तो उस वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अलतुमश को बहुत से प्रॉब्लम्स का या बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा जैसे कि सबसे पहली जो डिफिकल्टी थी वो थी कुतबी नोबल्स अब कुतबी नोबल्स क्या थे कि कुतबी नोबल हद से ज़्यादा जो वजीर थे वो पावरफुल बन चुके थे क्योंकि जब वजीर कुतुबुद्दीन ऐबक जो असल जो हुक्मरान था उसके बेटे को हटा सकते थे तो सुल्तान अलतुमश उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम था सुल्तान शमसुद्दीन अलतुमश को वो कुतबी नोबल्स के साथ था तो उसने इनको कैसे हैंडल किया इन्होंने कहा कि भाई अगर मैं इन नोबल्स को वज़ीरों को टफ टाइम दूंगा तो ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो इन्होंने क्या किया एक ग्रुप ऑफ फोर्टी बनाया फोर्टी कुतबों का ग्रुप नोबल्स का ग्रुप और उनको हद से ज़्यादा शाह सुल्तान शमसुद्दीन अलतुमश ने पावर्स दी जब सारे नोबल्स को वज़ीरों को पावर दी गई तो वो सारे किसके साथ लॉयल हो गए सुल्तान अलतुमश के साथ और उन्होंने कहा कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर रूलर है तो वो सिर्फ सुल्तान अलतुमश ही है तो इसलिए ये इसका इशू सोल्व हो गया उसके बाद जो दूसरा बड़ा इशू था इसके लिए या बड़ी डिफ़िकल्टी थी वो थी ताजुद्दीन युलदस अब ताजुद्दीन युलदस गजनी का गवर्नर था और ये भी ताजुद्दीन युलदस भी गुलाम था गोरी का आ, आ, सुल्तान गोरी का और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था सुल्तान गोरी का अब जब गोरी की डेथ के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर बना तो ताजुद्दीन युलदस ने कहा कि ठीक है भाई मैं भी गुलाम हूँ और मेरे साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम है अगर कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर बनता है तो कोई ये बड़ी बात नहीं मगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ताजुद्दीन युलदस ने यही कोशिश की कि मैं ही रूलर बनूँ न कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम अलतुमश रूलर बने तो इसलिए ताजुद्दीन जुलदस ने कहा कि भाई आज के बाद इंडिया का मतलब कि गजनी का मैं ही राजा हूँ मैं ही हुक्मरान हूँ तो सुल्तान अलतुमश उस वक्त जंग नहीं चाहते थे तो सुल्तान अलतुमश उस वक्त खामोश रहे फिर बाद में क्या हुआ कि ट्वेल्व फिफ्टीन में जब शाह फारजम ने ताजुद्दीन जुलदस को गजनी से निकाला तो ताजुद्दीन जुलदस आकर पहुँचा लाहौर और लाहौर में सुल्तान अलतुमश ने थर्ड बैटल ऑफ तरेन में ताजुद्दीन युलदस को शिकस्त दी जैसे कि दो बैटल ऑफ तरेन पहले मैंने आपको बता दिया तो थर्ड बैटल ऑफ तरेन यहाँ पे हुई जिसमें ताजुद्दीन जुलदस को शिकस्त दी गई तो सुल्तान शमसुद्दीन अलतुमश का ये भी बड़ा जो प्रॉब्लम था वो भी हल हो गया तो उसके बाद जो बड़ा प्रॉब्लम था वो था नासरुद्दीन कबाचा अब नासरुद्दीन कबाचा भी उसने भी क्या किया उसने कहा कि मैं आपकी बादशाह को मैं आपके राज को नहीं मानता 
तो उस वक्त भी सुल्तान खामोश रहे सुल्तान जब अल्तमश रूलर बना तो वो नहीं चाहते थे कि मैं रूलर बनने से ही जंग का ऐलान करूं और वो जानते थे अगर मैं रूलर बनने से ही जंग का ऐलान करूंगा तो मेरी गवर्नमेंट या मेरी रियासत ख़त्म हो जाएगी फिर ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन में क्या किया कि नासिरुद्दीन कबाचा को लाहौर से सुल्तान अल्तमश ने जब उसको निका तो नासिरुद्दीन कबाचा भाग कर जाकर पहुँचा मुल्तान जब मुल्तान में सुल्तान अल्तमश की फौजें उनको दोनों तरफ से घेर लिया नासिरुद्दीन कबाचा को तो नासिरुद्दीन कबाचा क्या कर रहा था कि जो सिंधु दरिया है उसको क्रॉस करते वक्त नासिरुद्दीन कबाचा उस सिंधु दरिया में गिरकर वो उसकी ये वहाँ पर ही डेथ हो गई तो मतलब समझ लें कि ये भी जो बड़ा इशू था सुल्तान अल्तमश का वो हल हो गया उसके बाद जो सुल्तान अल्तमश का जो बड़ी जो डिफ़िकल्टी थी वो ये थी कि अली मर्दान ऑफ बंगाल अब अली अली मर्दान बंगाल का जो गवर्नर था जो बना टोयर जीरो सिक्स में मतलब जब कुतुब्दीन एबक रूलर बना उस वक्त अली मर्दान बना गवर्नर जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश किंग बना तो उस वक्त अली मर्दान ने क्या किया उसने कहा कि भाई नासरुद्दीन कबाचा भी खुद को रूलर बना रूलर समझ रहा है किंग समझ रहा है ताजुद्दीन जिल्दस ने तो इवन ऐलान भी कर दिया कि गजनी का मैं ही किंग हूँ तो उसने कहा कि भाई आज के बाद बंगाल का किंग मैं हूँ मैं ही हूँ और आपकी मतलब कि अल्तमश की रियासत को या हुकूमत को हम नहीं मानते तो फिर कुछ ही दिनों में अली मर्दान को एक ऑफिसर ने कत्ल किया और उसने हशामुद्दीन को राइज़ किया और हशामुद्दीन खुद को एक टाइटल उसने खुद ही मंतखब कर दिया वो टाइटल था गयासुद्दीन और हशाम ने क्या किया हशामुद्दीन ने बिहार के ऊपर अटैक किया ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव में तो सुल्तान अल्तमश ने अपनी फौजें भेजी और बिहार को रिकैप्चर किया उसके बाद जो हशामुद्दीन था उसको हशामुद्दीन ने अल्तमश को माना और उसके बाद हशामुद्दीन ने फिर ट्वेंटी सिक्स में फिर बिहार के ऊपर अटैक किया और सुल्तान अल्तमश ने फिर अपनी फौजें भेजी और अपना बेटा भेजा बिहार में और उसे अली मर हशामुद्दीन को कैद किया और फिर बिहार को रिकैप्चर किया मतलब ये भी इशू उसका हल हो गया और उसके अलावा मतलब जो तारीख में हद से ज़्यादा जो समझदार किंग कहा जाता है वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को कहा जाता है क्योंकि एक तो उसकी जस्टिस की वजह से वो हद से ज़्यादा इंसाफ करता था और ये उसकी कॉम्पिटेटिव पॉइंट्स की वजह से इसे हद से ज़्यादा एक होशियार एक क्लेवर किंग माना जाता है तारीख में और ही सेव्ड इंडिया फ्रॉम मंगोल्स इन ट्वेल्व ट्वेंटी वन ट्वेल्व ट्वेंटी वन में जब चंगेज़ खान के लोग यहाँ पे अटैक कर रहे थे तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उनको उस अटैक को रोका और उससे अलावा जो सुल्तान शमसुद्दीन ने जो सबसे बड़ा बड़ा जो काम किया वो ये किया कि ही शी शिफ्ट शिफ्टेड कैपिटल फ्राम लाहौर टू दिल्ली पहले जो भी कैपिटल होता था वो था लाहौर मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में जो कैपिटल था वो लाहौर था तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कैपिटल लाहौर से शिफ्ट करके पहुँचाया दिल्ली तो आगे बढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे यहाँ पे फिर उस स्लाइड को रिपीट किया है डेथ हुई ट्वेल्व टेन में उसके बाद आराम शाह किंग बना आराम शाह के बाद शमसुद्दीन अल्तमश बना जो ट्वेल्व थर्टी सिक्स में शमसुद्दीन अल्तमश की डेथ हुई तो उसके बाद जो किंग बनी वो बनी रज़िया सुल्ताना अब रज़िया सुल्ताना मुस्लिम दुनिया की पहली ही खातून थी जो दिल्ली सल्तनत की क्वीन बनी और वो ट्वेल्व थर्टी सिक्स से लेकर ट्वेल्व फोर्टी तक रूलर बनी तो उसके बाद इसको कत्ल कर दिया गया अब यहाँ पे क्या था कि जो कुतबी नोबल्स थे वो हद से ज़्यादा पावरफुल बन गए क्योंकि सुल्तान अल्त अल्तमश ने भी उन्हें ग्रुप ऑफ जब फोर्टी बनाया तो उनके और पावर बढ़ गए तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कि कोई भी औरत कोई भी वुमेन उनके ऊपर हुक्मरानी करे तो उसके बाद बहराम शाह किंग बना जो ट्वेल्व फोर्टी से लेकर फोर्टी टू तक मगर वो भी यहाँ पे नहीं टिक पाया उसके बाद मसऊद रूलर बना और उसके बाद बना नासरुद्दीन मोहम्मद तो नासरुद्दीन मोहम्मद ट्वेल्व फोर्टी सिक्स से लेकर ट्वेल्व सिक्सटी सिक्स तक नासरुद्दीन मोहम्मद रूलर था और नासरुद्दीन मोहम्मद एक बुजुर्ग किस्म का बंदा था उसने क्या किया कि उसने जो भी स्टेट के पावर थे वो अपने गवर्नर सुल्तान गयासुद्दीन बालबन को दे दिए मतलब गयासुद्दीन बालबन को कहा कि भाई आप ही स्टेट को चलाओ मुझे कुछ इतना ख़ास इलम नहीं तो आप ही स्टेट को चलाओ जब नासरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हुई तो नासरुद्दीन मोहम्मद की डेथ के बाद सुल्तान गयासुद्दीन बालबन रूलर बने जो टोयर सिक्सटी सिक्स से लेकर एट्टी सेवन तक रूलर थे तो गयासुद्दीन बालबन ने बड़ा ही टफ टाइम दिया इस्टेट को और हद से ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बंदा था और इसने जो पॉइंट किए सबसे पहले क्या किया 
इसने किया थ्योरी ऑफ किंगशिप अब सुल्तान गयासुद्दीन बालबन को लगा कि कुतुब्दीन ऐबक की डेथ हुई उसके बाद सुल्तान अल्तुमश सुल्तान अल्तुमश ने भी बड़ा नोबल्स को पावर दिए बहुत से लोगों को पावर दिए जिसकी वजह से लोगों में जो सुल्तान के लिए खौफ होता है वो खौफ निकल गया है खौफ खत्म हो गया है तो इसने थ्योरी ऑफ किंगशिप दी अब थ्योरी ऑफ किंगशिप में क्या था उसमें यह था कि जो भी लोग सुल्तान से मिलने आएंगे मतलब गौसुद्दीन बालबन से मिलने आएंगे वो उसे सजदा करेंगे मतलब ये एक डेली प्रैक्टिस थी सुल्तान को सलाम करने की और थ्योरी ऑफ किंगशिप में ये भी था कि किसी भी नन तुर्क को इजाज़त नहीं थी कि वो सुल्तान के सामने आए मतलब सुल्तान से सिर्फ जो भी तुर्क होते थे वो मिल सकते थे और उसके अलावा थ्योरी ऑफ किंगशिप में यह था कि सुल्तान के सामने अगर किसी ने भी हंसा या थोड़ी भी स्माइल दी तो उसे कत्ल किया जाता था और इसके अलावा कि किसी ने भी सुल्तान के सामने ज्यादा थोड़ा बुलंद आवाज में अगर सुल्तान बालपन से बात की तो उसे भी कत्ल किया जाता तो यह थी थ्योरी ऑफ किंगशिप जो सुल्तान गौसुद्दीन बालबन ने दी क्योंकि बालबन यही चाहता था कि अगर लोग सुल्तान से या किंग से जितना डरेंगे उतनी ही स्टेट पावरफुल होगी और उसके बाद क्या किया डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्टीज अब जो फोर्टी जो ग्रुप बनाया गया था सुल्तान अल्तुमश ने अब वो बड़े पावरफुल हो गए थे तो बालबन को लगा कि अगर ये वजीर और ज्यादा पावरफुल होते गए तो ये मेरी हकूमत को गिरा देंगे तो इसने क्या किया उन सारे फोर्टीज के जो वजीर थे उनको खत्म कर दिया जिसकी वजह से इसने क्या किया कि एक वजीर था हैबत खान हैबत खान को थोड़ी बात की वजह से कत्ल करवा दिया और एक और वजीर था जिसका नाम था बकबक खान उस बकबक खान को भी इसने मरवा दिया और एक बड़ा फेमस एक नोबेल था जिसका नाम था अमीन खान और अमीन खान को भी इसने कत्ल करवा दिया मतलब कि जो भी फोर्टी जो वजीर थे उनको सबको इसने कत्ल करवा दिया और उसके बाद इसने क्या रखे कि बड़े जासूस रखे इतनी हद तक के स्टेट की हर चीज के बारे में उसे बताते थे और ये इतना बड़ा ही कॉम्पिटेटिव रूलर्स था जिसने मंगोलों को चंगेजियों को डिफीट किया और उसके बाद क्या हुआ कि रिबेल इन बंगाल अब जब नासिरुद्दीन मोहम्मद जब रूलर थे जब उन, उसने सारी पावर्स किसको थी थी सुल्तान गौसुद्दीन बालबन को तो उस वक्त जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम था अरसला खान अब अरसला खान ने क्या किया कि उस वक्त उसने कहा कि भाई नासरुद्दीन मोहम्मद भी इतना पावरफुल नहीं तो उसने कहा कि आज के बाद बंगाल का मैं ही किंग हूं जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद उसके बेटे ने भी यही बात की कि भाई बंगाल का मैं किंग हूं तो सुल्तान गौसुद्दीन बालबन ने तत्तर खान को डिफीट किया और डिफीट करने के बाद उसने अपना गवर्नर रखा जिसका नाम था क्या तोरुल खान अब जब तोरुल खान किंग बना और इसका गवर्नर बना बंगाल का और सुल्तान गौसुद्दीन बालबन जब वापस आकर दिल्ली पहुंचा तो तोरुल खान ने क्या किया तोरुल खान ने ऐलान किया कि भाई बंगाल का मैं ही किंग हूं तो इस बात की वजह से सुल्तान गौसुद्दीन बालबन को बड़ा गुस्सा आया और सुल्तान गौसुद्दीन बालबन ने अपना एक गवर्नर भेजा जिसका नाम था अमीन खान अमीन खान को कहा कि आप जाओ तुगरुल खान को डिफीट करो डिफीट करने के बाद तुगरुल खान को यहाँ पे लेके आयो लेके आओ मगर अमीन खान को इस इस जंग में शिकस्त हुई जिसकी वजह से बालबन बड़ा गुस्सा हुआ और बालबन ने अमीन खान को इस बात की वजह से फांसी दे दी और उसके बाद बालबन खुद गया और तुगरुल खान को उसने डिफीट किया अब जब बालबन की डेथ हुई एटी में तो जो उसका बेटा था भूड़ा खान उसने कहा कि भाई मैं रियासत का स्लेव डायनेस्टी का रूलर नहीं बनूंगा तो उसके बाद जो रूलर बना वो कैकाबाद बना रूलर कैकाबाद इतना कॉम्पिटेटिव नहीं था उसने जो भी पावर्स थे वो अपने वजीज को दे दिए और इस बात की वजह से बहुत से जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो रेबेलियंस थे वो पावरफुल बनते गए इवन के जो खिलजीज थे वो पावरफुल बनते गए तो आखिर में जो हालत ये बनी कि जो सलेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो तीन साल का बच्चा जिसका नाम कैमूर था वो जाकर रूलर बना तो इस बात की वजह से सलेव डायनेस्टी बिल्कुल खत्म हो गई तो उसके बाद जो डायनेस्टी आई वो थी खिलजी डायनेस्टी अब उसका टाइम पीरियड है ट्वेल्व नाइनटी से लेकर थर्टीन ट्वेंटी तक है खिलजी डायनेस्टी अब देखें कि मलिक फेरोज जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी अब जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी का बुनियाद की बुनियाद रखी या फाउंडर रूलर था वो था ट्वेल्व नाइन्टी से लेकर ट्वेल्व नाइन्टी सिक्स तक फिर ट्वेल्व नाइन्टी सिक्स में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल किया और उसके बाद वो रूलर बने तो ट्वेल्व नाइन्टी सिक्स से लेकर थर्टीन सिक्सटीन तक अलाउद्दीन खिलजी 
रूलर थे मुसलमानों के इंडिया में और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत काम किए जैसे कि मार्केट पॉलिसी दी अब पहले मार्केट पॉलिसी नहीं होती थी अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट पॉलिसी दी अब मार्केट पॉलिसी में क्या था कि हर चीज़ की मार्केट अलग लगाई जाती थी जैसे कि कपड़ों की अलग जानवरों की अलग और उनकी जो प्राइस होती थी प्राइस कौन फिक्स करता था प्राइस फिक्स करता था सुल्तान के मतलब के जो घोड़े हैं एक कैटेगरी के जो भी घोड़े हैं वो एक जगह पे होंगे और उसकी लेट सपोज के प्राइस होगी टेन टेन रुपीज़ होगी तो सारे घोड़े टेन ही रुपीस में बेचे जाएंगे और अगर बी क्लास के जो घोड़े हैं उनकी रकम अगर लेट सपोज आठ रुपीस एट रुपीस है तो सारे एट रुपीस में ही बेचे जाएंगे तो ये जो भी प्राइस होती थी वो स्टेट रखती थी और उसके साथ इसने मिलिट्री रिफॉर्म दिए मिलिट्री रिफॉर्म्स में ये इसने क्या किया कि ये मिल्ट्री को और सोल्जर्स को खुद सेलेक्ट करता था और बहुत से लोगों के पास मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते थे उनके पास जागीरें दी जाती थी तो इसने उन जागीरों को वापस किया और उसके साथ साथ जो नोबल्स को और वजीरों को जो ज़मीनें थी उसने वो ज़मीनें भी वापस की और इसने भी कुछ वजीरों के ऊपर पाबंदियां मुहैया की या पाबंदियां लगाई जैसे कि इसने कहा कि आज के बाद ये वजीरों को इजाज़त नहीं कि वो आपस में बैठ कोई मीटिंग करेंगे या उनको ये इजाज़त नहीं कि वो आपस में कोई शादियों का प्रोग्राम करेंगे तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी को भी यही लगा कि अगर नोबल्स को कंट्रोल करेंगे तो इस्टेट पावरफुल होगी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंगोलों को डिफीट किया मतलब बड़ा ही कॉम्पिटेटिव रूलर था खिलजी डायनेस्टी का तो आगे बढ़ते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई तो डेथ से पहले अलाउद्दीन खिलजी के चार बेटे थे खिजर खान शादी खान शहाबुद्दीन और मुबारक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जब वो जिंदा था तो उस वक्त ही खिजर खान और शादी खान को उसने जेल में बेच दिया था क्योंकि ये इतने लायक नहीं थे तो उसकी डेथ के बाद क्या हुआ के एक बंदा था जो इस खिलजी डायनेस्टी को जो ख़त्म करने का जो सबसे बड़ा जो इसका हाथ था उसका नाम था मलिक कफूर अब मलिक कफूर ने क्या किया कि शादी खान और खिजर खान इन दोनों को उसने जेल में कत्ल करवा दिया और उसकी आंखें निकाल ली मतलब के जो जो भी बंदे जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ लॉयल थे जो उसके साथ फेथफुल थे मलिक कफूर ने उन सबको मरवा दिया तो फिर एक बंदे ने एक सोल्जर ने जो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा ही लॉयल था उसने मलिक कफूर को कत्ल किया और उसके बाद जो उसके बेटे बचे वो बचे शहाबुद्दीन और मुबारक तो शहाबुद्दीन बना थर्टीन सिक्सटीन में किंग तो मुबारक ने क्या किया जो उसका दूसरा भाई था उसने शहाबुद्दीन को आ, उनकी आंखें निकाल कर उनको कत्ल कर दिया तो बाद में जो किंग बना रूलर बना खिलजी डायनेस्टी का वो बना मुबारक तो थर्टीन से लेकर ट्वेंटी तक रूलर था मुबारक तो मुबारक ने जो भी स्टेट के अफेयर थे वो एक अपने बंदे खसरू खान को दे दिए और खसरू खान ने क्या किया खसरू खान ने भी यही किया कि जो भी अलाउद्दीन खिलजी के जो लॉयल बंदे थे जो उसके साथ वफादार थे उन सबको इसने कत्ल कर दिया तो यहाँ पे देखें कि मलिक कफूर एंड खसरू खान बोथ वर द फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ खिलजी डायनेस्टी के मलिक कफूर और खसरू खान ही खिलजी डायनेस्टी के जवाल के सबब थे तो उसके बाद खसरू खान ने क्या किया कि 1320 में खसरू खान ने मुबारक को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद खसरू खान खुद ने उसने खुद को रूलर मंतखब किया उसके बाद गाजी मलक अटैक दिल्ली इन 1320 विद द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलुक तो गयासुद्दीन तुगलुक जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी उसके ताल्लुक बड़े ठीक थे तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने खसरू खान को डिफीट किया और खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया और तुगलुक डायनेस्टी का बुनियाद रखा तो जो थर्ड नंबर डायनेस्टी थी वो थी तुगलुक डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1412 तक तो गाजी मल्क जो था उसने जिसको कहा गया गयासुद्दीन तुगलुक वाज अ फाउंडर ऑफ तुगलुक डायनेस्टी और जिसकी डेथ हुई 1325 में तो 1325 में जब उसकी डेथ हुई तो उस वक्त स्टेट के हालात कुछ ठीक नहीं थे तो उसके बाद रूलर कौन बना उसका बेटा जूना खान जिसको मोहम्मद बिन तुगलुक के नाम से दुनिया तारीख याद करती है जो 1325 से लेकर 51 तक रूलर रहा अब मोहम्मद बिन तुगलुक के ऊपर हिस्टोरियंस और तारीख दानों में बहुत से कैलेशेज हैं कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ही वॉज द मैन ऑफ आइडिया अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन मतलब कि ये बड़ा ही जहीन किस्म का बनता था और ये बड़े ही अच्छे आइडियाज़ को जन्म देता था जिसकी वजह से स्टेट के लिए वो आइडियाज फेवरेबल होते थे मगर कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ही वॉज द मिक्सचर ऑफ अपोजिट अपोजिट्स जैसे कि जयाउद्दीन बर्नी 
अब मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स वो कहते थे कि भाई इस मोहम्मद बिन तुगलुक को पता नहीं था ऐसे समझ लें कि वो कभी किसी आर्डर को कहता था कि ये चीज़ करें फिर उसे पता नहीं चलता था फिर वो कहता था कि भाई इस चीज़ को नहीं करो मतलब कि वो मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स था उसके बारे में कोई पता नहीं चलता कि ये किस किस्म का बंदा था तो आगे बढ़ते हैं अब क्या हुआ कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलुक ने जो फर्स्ट काम किया वो टैक्स लगाई दोब के ऊपर अब दोब का जो एरिया था वो जमुना के गंगा के करीब एक एरिया था तो इसने थर्टीन थर्टीन ट्वेंटी सिक्स में टैक्स लगाई दोब के ऊपर सेवेंटी फाइव परसेंट टैक्स मतलब के वो एरिया बड़ा ही फर्टाइल एरिया था और उसके ऊपर सेवेंटी फाइव टैक्स लगाई जब सेवेंटी फाइव जब टैक्स लगी परसेंट तो लोगों ने क्या किया कि भाई उन्होंने सोचा कि अगर हम एक फ्लैट सपोज को एक हंड्रेड रुपया कमाएंगे तो उसमें सेवेंटी फाइव रुपीज चले जाएंगे स्टेट के पास और हमें मिलेंगे ट्वेंटी फाइव तो इसकी वजह से बहुत से लोगों ने काम छोड़ दिया जिसकी वजह से बहुत से नुकसान का सामना करना स्टेट करना पड़ा स्टेट को और उसके बाद इसका जो दूसरा काम था वो था कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दू जो टैक्स लगाने की जो मेन वजह थी जो मेन रीजन था वो ये था कि उस वक्त स्टेट बड़ी ही कमजोर कंडीशन में थी तो उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलुक की सोच ये थी कि अगर ये एक बड़ा ही फर्टाइल एरिया है अगर मैं 75 परसेंट यहाँ पे टैक्स लगाऊंगा तो इस एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर इसकी वजह से स्टेट जो होगी वो पावरफुल होगी मगर इसका ये आइडिया बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ तो इसलिए कुछ हिस्टोरियन ऐसे कहते हैं कि इसका आइडिया जबरदस्त था मतलब कि मैन ऑफ आइडिया और कुछ कहते हैं नहीं भाई आइडिया इतना इसका बेकार था 75 परसेंट टैक्स लगाया जिसकी वजह से लोग खराब हो गए मतलब मिक्सचर ऑफ अपोजिट और दूसरा पॉइंट है कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद थर्टीन ट्वेंटी सेवन में इसने कहा कि भाई जो हमारा कैपिटल है दिल्ली हम दिल्ली से अब कैपिटल को शिफ्ट करेंगे दौलताबाद अब दौलताबाद दिल्ली से कुछ दूर था तो इसने कमांड की आर्डर किया सबको कि आज के बाद कोई भी यहाँ पे नहीं रहेगा चलो सब दौलताबाद और वहां पे हम कैपिटल शिफ्ट करेंगे जिसकी वजह से बहुत सा बहुत सा खर्चा किया गया पैसे लुटाए गए इस कैपिटल शिफ्ट के चक्कर में तो बाद में 1335 में इसने कहा कि भाई नहीं हम वापस चलो दौलताबाद से फिर दिल्ली अब हमारा कैपिटल फिर दिल्ली है तो यहाँ पे कुछ कहते हैं कि मिक्सचर ऑफ अपोजिट कुछ कहते हैं आइडियल प्लान अब जो आइडियल प्लान वाले कहते हैं वो ये इस बात की वजह से कहते हैं वो कहते हैं कि भाई मंगोल जो थे वो मंगोल दिल्ली से वाकिफ हो चुके थे उनके रूट से तो इसलिए इसने कहा कि भाई अब दिल्ली से बेहतर है कि हम अपने कैपिटल को शिफ्ट करें दौलताबाद क्योंकि हमारा अगर कैपिटल महफूज होगा तो हम मंगोलों के साथ लड़ सकते हैं तो इसलिए इसका प्लान प्लान तो बिल्कुल आइडियल था मगर लोग लोगों ने इसके साथ साथ नहीं दिया मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये चला गया इसने इतना पैसा खर्च किया इस कैपिटल शिफ्ट के चक्कर में फिर थर्टी थर्टी में इसने कहा नहीं वापस चलो तो इसलिए ये मिक्सचर ऑफ अपोजिट था अब उसके बाद इसने क्या किया टोकन करेंसी थर्टी थर्टी में एंड वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस कॉपर एंड ब्रांस को एंड टू हेल्प आउट द पुअर्स मगर इसकी बात की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने अपने घरों में कॉपर और ब्रास के कॉइन बनाना उन्होंने स्टार्ट किया जिसकी वजह से स्टेट को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा मतलब कि स्टेट में जाली नोट आ गए और एक्सपीडेशन टू खुरसान अब खुरसान जो सेंट्रल एशिया का जो एरिया था इसने कहा अपने लोग को, लोगों को जो भी सोल्जर्स थे उनको बुलाया और थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड सोल्जर्स को सैलरी दे दी एक साल की और उनको कहा कि अब हम चलेंगे खुरसान सेंट्रल एशिया के ऊपर अटैक करेंगे एक साल की उसने सैलरी दे दी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप अपने घरों में जाओ मैं आपको कल या परसों बुला लूंगा और हम चलेंगे इस जंग के ऊपर तो वो सोल्जर्स सारे साल अपने घर में बैठे हुए थे मगर सुल्तान ने उन्हें नहीं बुलाया तो लास्ट में सुल्तान ने बुलाकर कहा कि भाई अब हम खुरसान की तरफ नहीं चलेंगे मगर अब हम चलेंगे तिब्बत और चाइना की तरफ और तिब्बत और चाइना की तरफ जाने की वजह से क्या था वहाँ पे बहुत सी मौसम खराब सर्द हो गई जिसकी वजह से जो उसकी आर्मी थी एक लाख की आर्मी थी और उस आर्मी में और उसमें बहुत हार्सेस भी थे तो उस आर्मी में क्या हुआ कि सिर्फ दस सोल्जर्स वापस आए और दो ऑफिसर्स वापस आए दूसरे सारे लोग मारे गए अब इनिशियली तो उन्हें सक्सेस हुई मगर जब मौसम खराब हुई मौसम खराब होने के बाद इसके सारे लोग मारे गए तो इस वजह से भी बहुत से लोग इसे कहते हैं मिक्सचर ऑफ अपोजिट मगर कुछ कहते हैं नहीं भाई ये भी इसका आइडियलिस्ट प्लान था तो आगे बढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलुक की डेथ हुई थर्टीन में कहाँ पे ठट्ठा में 
उसके बाद उसका कजन फेरोज शाह तुगलुक बिकम द रूलर फ्रॉम 1351 टू 89 और फेरोज शाह तुगलुक ने बहुत से काम किए और इसे कहा जाता है कि अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड सल्तनत पीरियड का जो अकबर है वो फेरोज शाह तुगलुक था और लास्ट सक्सेसफुल रूलर जो दिल्ली सल्तनत का था वो फेरोज शाह तुगलुक था और फेरोज शाह तुगलुक ने बहुत से काम किए जैसे कि फिरोज शाह तुगलुक ने एजुकेशन का सिस्टम दिया एरिगेशन का सिस्टम दिया फिरोज शाह तुगलुक ने रोड्स बनाए पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किए और इवन इतनी हद तक के फिरोज शाह तुगलुक ने डैम भी बनाए और पहले क्या होता था कि बादशाहों के लिए गिफ्ट आती थी जैसे कि कोई बंदा सैराज सोन लेके आते थे तो इसलिए फिरोज शाह तुगलुक ने कहा कि भाई आज के बाद कोई भी किंग के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाएगा मतलब इसने बड़े रिफॉर्म्स लाए स्टेट में तो 1389 में जब इसकी डेथ हुई तो उसके बाद जो इसके बेटे थे और इसके उन्होंने क्या हुआ उनमें जंग छिड़ गई कि भाई आज के बाद बादशाह कौन बनेगा तो फाइनली यासुद्दीन तुगलुक रूलर बना और कुछ टाइम के बाद उसको कत्ल कर दिया गया उसके कजन अबू बकर ने और उसके बाद जो किंग बना वो बना नासरुद्दीन मोहम्मद और उसके बाद उसका बेटा बना हमायूं किंग और उसके बाद उसका ब्रदर बना नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलुक जो तुगलुक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था वो किंग बना मतलब कि फेरोज शाह तुगलुक के बाद बिल्कुल ही तुगलुक डायनेस्टी खत्म हो गई तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद तुगलुक थेरोन वॉज अक्यूपाइड बाई दौलत खान लोधी अब दौलत खान लोधी ने दो सालों तक इस डायनेस्टी के ऊपर इंडिया के ऊपर हुक्मरानी की उसके बाद इसको डिफीट किया खजर खान ने जो मुल्तान का रूलर था अब खजर खान हद से ज्यादा एक अच्छे किस्म का इंसान था ऐसे समझ लें कि वो बुजुर्ग बंदा था और उसने क्या किया कि उसने सैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखी या ऐसे समझ लें कि जो फाउंडर रूलर था सैयद डायनेस्टी का वो था खजर खान अब खजर खान की डेथ हुई फोर्टीन में और उसके बाद उसका बेटा मुबारक शाह बिकम द रूलर इन 1421 एंड वाज मर्डर्ड इन 1431 तो 12 सालों की हुक्मरानी इसने की उसके बाद इसको कत्ल कर दिया गया उसके बाद जो रूलर बना मोहम्मद शाह बिकम रूलर एंड रूल फॉर ट्वेल्व इयर्स और उसके बाद मोहम्मद शाह रूलर बना और उसके बाद जो रूलर बना वो बना अलाउद्दीन आलम शाह और अलाउद्दीन आलम शाह जो रूलर था वो लास्ट रूलर था सैयद डायनेस्टी का तो अलाउद्दीन आलम शाह जो था वो इतना कॉम्पिटेटिव नहीं था तो अलाउद्दीन आलम शाह जब बहलोल लोधी ने जब अलाउद्दीन आलम शाह को थोड़ा भी टफ टाइम दिया तो अलाउद्दीन आलम शाह ने कहा कि भाई मैं आपके सामने झुक जाता हूँ या अपनी गवर्नमेंट आपको दे देता हूँ तो अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी गवर्नमेंट किसको किसको सौंप दी बहलोल लोधी को और बहलोल लोधी ने मतलब ऐसे समझ लें कि जो लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर रूलर था वो था बहलोल लोधी और ये भी हद से ज्यादा एक अच्छे किस्म का इंसान था जो 1451 में रूलर बना 1451 से लेकर 1489 तक ये रूलर था उसके बाद सिकंदर लोधी रूलर बना जो उसका बेटा था ये भी बड़ा ही ऐसे समझ लें कि कॉम्पिटेटिव बंदा था और सिकंदर लोधी ने बड़े दो काम किए जो आगरा पहले कैपिटल क्या था दिल्ली था अब दिल्ली से जो कैपिटल शिफ्ट किया आगरा की तरफ वो किया सिकंदर लोधी ने और उसके बाद जो रूलर बना वो बना इब्राहिम लोधी और इब्राहिम लोधी बना 1517 में 1517 से लेकर 26 तक इब्राहिम लोधी था तो उस वक्त बाबर भी बड़ा पावरफुल बन चुका था और बाबर की नजरें थी इंडिया के ऊपर और बाबर ने बहुत से अटैक अटैक भी किए इस टाइम पीरियड में इंडिया के ऊपर तो फाइनली क्या हुआ कि दौलत खान और आलम खान ये दो बंदे थे जो इब्राहिम लोधी के खिलाफ थे तो इन्होंने भी इनवाइट किया बाबर को कि भाई आप आओ और हम आपकी मदद करेंगे इस इंडिया में आपके अटैक के लिए तो फाइनली बाबर ने इस इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद उसने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया और एक नई गवर्नमेंट बना दी इंडिया में फिफ्टीन में और 1526 से लेकर 1857 तक फिर हुकूमत किसकी थी फिर भी हुकूमत थी मुसलमानों के को मगर मुगल मुस्लिम्स के पास हुकूमत चली गई तो ये मेरा लेक्चर था एक दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो मैंने हर डायनेस्टी के ऊपर एक डीप में डिटेल में बात की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा थैंक यू डेट सर